sa mundong gulong gulo. Good afternoon, feast. Welcome to the feast where you are loved. And welcome to a brand new series for a brand new month, the Love Month. So we welcome those who watch via live stream from all over the world and all over the country. Maraming maraming salamat po. Lalong lalo na yung mga ginagamit itong ating feast para sa kanila mga feast light at feast videos. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay. At sa inyo pong mga nandi dito for the first time, can we see fans for those who come for the first time? Palakpakan naman natin ang ating mga first timers. Tulad ng lagi kong ginagawa, nag-iikot ako bagong misa at uh, marami akong mga nakamayang first time nila. That's why we um, thank those who bring them to the feast and we pray and hope that you make the feast your second home every Sunday. And at the end of this, uh, the feast, we invite you to uh, uh, approach us near the stage. We will pray for you and pray with you and give you a souvenir of your first time, no? for your first coming to us. No? There's so many things to be excited about this series. First, hindi lang ako madidinig yung preacher for the entire series. No? And I'm excited every time a younger preacher comes in to help me out. Today, we're going to hear one of the Feast Bay Area preachers, the builder of the Feast Youth Home, Brother Tony Valenzuela. Bagay na bagay sa kanya, ang ating mga darating na mga talks, no? At uh, sasamahan pa tayo na ibang mga preachers. Pangalawa, excited ako dahil yayakapin kayo ng Diyos sa series na ito. Humanda kayo. Prepare to be embraced by God. You like that? In fact, ang aking pong o ang himaya ay uh, maglalabas sa isang album. And we're about to release our first single. At inisip namin na bago namin ito ipadinig sa buong mundo, ay sa inyo muna natin ipadinig dito sa feast. Kaya po, for the first time, we're letting you hear this song or we uh, tour it starting this week. Nasa Cotabato po kami. Pero sabi nga namin eh, dapat ma-bless muna yung song sa pamamagitan ng pag-awit dito sa feast. And you guessed it right, itong amin pong single ay ang pamagat ay yung gagawin ng Diyos at yung pwede niyong sabihin sa Diyos sa seryeng ito. Pwede niyong sabihin sa Kanya, Lord, payakap. Daming papasukan Hindi malusutan Pati na sa puso Bakit mapaglaro Pangakong hanggang langit Isang panaginip Ha! Iyakap naman upang pa Uwiin na nga ang bago Na puso't isipan ko Iba Alala na nga at iba Dama pa nga na ikay Nagyan lang sa tabi ko Na nga ako tatakbo Sa'yo nakatagbo Ikaw ang bumubuo Sa aking pirapiraso Sa ingay ng mundo 
Payapa ang loob Pangakong hanggang langit Aking nakakamit Ha! Iyakap naman upang pa Uwiin na nga ang pagod Na puso't isipan ko Ipa! Alala na nga at ipa Ang dama pa nga na ikay Na yan lang sa tabi ko Sa piling mo Aking mga tanong Di na kailangan o Mga Nagyan lang sa tabi ko Narito ako Ako'y iyong iyo Buong buo yakapi Himaya Band. Watch out for it. We're coming up with a music video and we're going to launch it here too. Get ready to be blessed by Brother Tony Valenzuela. Palakpakan po natin, Brother Alvin Barcelona. Good afternoon, Feast Bay Area PM Sessions. Make some noise for Jesus! Wow, ang dami natin. Are you blessed to be here today? Blessed na blessed din ako sa inyo. And today, we're going to start our new series. It's entitled, Looking for Mr. and Miss Right. Pakitingin yung katabi. Mukhang Miss, Mr. at Miss Right yung katabi po natin ngayon. Sana, no? Sana. The person you're with right now is Mr. and Miss Wright. But before we start off this new series, ang title ng talk na ito is called Disordered Perception. Can you say it with me? Disordered Perception. Yan. And before we start, okay lang we say our favorite prayer here at the feast. Okay lang po ba? Can we all please stand up and make the sign of God's love for us in the Father and of the Son? the Holy Spirit, and we say together, Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, and I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Friends, we lift up our hand and we give praise to the word as we sing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Can we give a clap offering of praise to Jesus today? 
For those who don't know me yet, ako po si Brother Tony Valenzuela and I am the builder of the Youth Home Feast. May mga youth po tayo dito in the house this afternoon. Yan dami, mga youth and young at heart. Yan. We always uh, have our feast now. We're on our first month every Wednesday po 7 p.m. at the Pilgrim Center dito sa Vito Cruz, Manila. So we hope that you can bring your young people, your youth there every Wednesday. Today, we're starting this new series, Looking for Mr. and Miss Wright. And we have a simple message to share to you. It's your His. Pakirulit po. Your His. Can you put your hand over your chest and say, I am His. Bakit itong series nato? We 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 had when we created the series, we were thinking of single people, the single person. Pero don't get me wrong, ang mga couples, yung mga married people, kasama din kayo dito because you are also going to be blessed with God's word today. Amen. All the single people in the house, make some noise, mga singles nandito. Ang lakas ah. Yung mga couples naman, dapat mas malakas pa. Woo! Kasama ko diyan, yan. And why, why this particular message, you're his, for both singles and married couple? Ask me why. Because you cannot have a healthy and proper relationship with another until you have a proper and healthy relationship first with yourself. Do I hear an amen? You cannot give what you do not have. Tama po ba? If you don't have a healthy relationship with yourself, you can expect that it will reflect on your other relationships as well. I love it when Brother Bo says, when a single person, a single man is happy, meets a single woman who is already happy, you can expect that they will have a happy marriage. Amen. Pakita nang katabi, friend. Happy ka ba sa akin? Today, we're going to talk about a love story. Yan. Siyempre, this is the month of Feb Ibig. Siyempre, kailangan patok din yung kwento natin for the month, di ba? We have a love story that comes from the Bible, and it's an old story, but that you will, you, you, baka familiar kayo dito. It's from the Old Testament. It's a story about a prophet named Hosea. Can you say it with me? Hosea. Yeah. Pero one day, say it with me. One day, God asks Hosea, I want you to get married. Eddie Hosea, tuwang tuwa, no? Siguro si Hosea, no girlfriend since birth. NGSB, no? Siyempre, baka, wow, Lord, I can get married now. Siguro, tum- tumatalon na siya, sumasayaw, nagba-backflip, baka nagsiswitch up challenge pa siya, di ba? Tuwang tuwa siya. Oh, so, Lord, who will I marry? Sino ba ito? Who is this girl? At sabi ni Lord, you will marry Gomer. Gomer? Wow. Beautiful name. Pero it's parang tunog Homer. Homer Simpson. Familiar kayo dyan, kay Homer Simpson? Yan. So sabi niya, Hom- uh, Homer, Gomer, Gomer. Sige, sino ba si Gomer? Sabi ni Lord, Gomer is a prostitute. Wow, beautiful, galing. Seryoso? Prosti- what? Prostitute? Gomer, you want me to marry a prostitute? Siguro nagulat talaga si Hosea. Pero it's true, it says in the Bible, when the Lord first began speaking, to Israel through Hosea, he said to him, Go and marry a prostitute. Pero there are some translations na mga Bibles, ibang translation na nagsabi, a promiscuous woman. But it's the same story, ang same point, straight from the beginning. It says in Hosea, this will illustrate how Israel has, ha- has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. Yan ang symbolism dito. The marriage between Hosea and Gomer is a metaphor ng marriage ni Lord with His people Israel. Gets? Make sense? Tampo baba? Kasi during that time, during the time ni Hosea, the Israelites, yung mga Israelita na talagang unfaithful na kay Lord, they were worshiping other gods, yung mga Diyos-Diyosa na mga katabi nilang, mga kasama nilang tribes in the area, to the point that they would commit human sacrifices, even to the point of committing paganistic rituals like sexual acts with temple prostitutes. That's why swak na swak tong experience ni Hosea na to for that time. Imagine lang, imagine lang natin. Siyempre, let's go back to the story. Si Homer, ay si Homer tuloy, talaga nakatatak sa akin si Homer. Si Hosea, isa siyang faithful prophet, naglalakad. He walks like a prophet. He dresses like a prophet. He has a staff like a prophet. Tapos hinahanap niya, ano hinahanap niya? Isang prostitute. Siguro yung mga friends niya, gulat na gulat sa kanya. Hosea, ano ginagawa mo? Why are you doing this? But it happened one day. Can you say it with me? One day. 
nakita niya si Gomer nasa gilid, nasa sidewalk. Siguro nakapost na si Gomer, ganun, no? Nakalabas yung binti, yan, yan, ganun. Tapos magulat siguro si Gomer, nakita niya si Jose, lumalapit sa kanya. Siguro nagtaka si Gomer, no? Bakit may lumapit sa akin na propeta? At paglapit ni Jose kay Gomer, sabi ni Jose, I want to marry you. My gosh! Siguro si Gomer, totoo ba ito? Joke ba ito? Wow, mali ba ito? Saan yung mga cameras dito? Wala. Imagine a prophet and a prostitute. People would go crazy to see that. But it's true. We go back to Scripture. It says, So Hosea married Gomer, the daughter of Diblaim, and she became pregnant. Nabuntis pala si Gomer. And gave Hosea a son. But wait, there's more. According to Scripture, hindi lang isa, pero dalawa pa ang naging anak nila. So tatlo. Pero Bible scholars believe itong tatlong anak nila Hosea and Gomer were not even from Hosea. Ibig sabihin, si Gomer, kahit mag-asawa na sila si Hosea, open for business pa si Gomer. Imagine, gabi-gabi lumalabas si Gomer, no? kahit mag-asawa na sila. Siguro, pag tulog na si Hosea, gigising si Gomer, lalabas yan, open for business pa rin. Grabe, no? Pero, this is what happened. Pero, one day, can you say it with me ulit? One day, lumayas si Gomer. Lumayas siya. Siguro, she wanted to really go back to her old life, to go back to her old ways. Siguro, nung umuwi na uli si Hosea, nakita niya wala si Gomer sa bahay, siguro sabi niya, Wow! Wala si Gomer! Yes! Freedom! Woo! Yes! Thank you, Lord! Praise God! Pero ito, God speaks to Hosea again and asks him, I want you to marry. Oh! Sige, Lord! Pwede. Available na ako. Single and ready to mingle. O, di ba? Wala na si Gomer. Sino naman to? Who is this lucky girl that I will marry? Ang sabi ni Lord, Hosea, go and marry Gomer. Again! Second time! Lord, ano ba ito? Seryoso ba kayo? Tinan niyo kung anong ginawa niya sa akin. Yung anak namin, tatlo. Technicolor nga eh. Iba't ibang lahi, oh. Lord, ano ba ito? Pero, can you say it with me? One day, Hosea went out again. And here's the thing. When he went out, he pursued Gomer. Ang sabi ni Lord sa kanya, ask me what? God said, Hosea, go out, find Gomer, and pursue her. Because this is how much I love my people Israel. No matter what you do, my love for you will never change. My love for you will never decrease. No matter what you do, I will always pursue you. Palapakan natin si Lord. In a gist, this is what God is telling us today. No matter how far you think you are from God, God will always run after you. God will never give up on you. Pakisabi sa katabi, God will never give up on you. Can you put your hand over your chest and pray with me, Heavenly Father? I thank you that you love me so much regardless of any failures regardless of any mistakes or any shortcomings that I've committed in the past, you will never give up on me. This we pray in Jesus' name. Amen! Palapakan natin si Lord and we sing to His Word. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Can we give another clap of praise and worship to our God? And we welcome back Brother Alvin Barcelona. Thank you, Brother Tony. Thank you. Bago kayo mo po, sabihin niyo li sa katabi niyo, yayakaping ka ni Lord ngayon. Kanya ka. 
You are His. May take your seats, please. If you heard the story of, of Hosea and Gomer for the first time, I'm sure you were blown by that story. Ako, every time I hear the story of Hosea and Gomer, it really is a mind-blowing love story, di ba? Kahit ngayon mo ipalabas sa telenovela yan, walang sinabi sila, ano dyan, sila Lino, si Jackie, si Ace, tsaka si Jade, no? Huh? Mapapaya ang halik dyan eh. Di ba? In fact, kami, mga preachers, paborito namin ang kwento ni Hosea at ni Gomer pag ang topic namin ay God's love. No, we, paborito namin yan. Kasi talagang hindi titigil si Hosea na masa, ma, mahalin si Gomer kahit ano pang mangyari at nangyari. Ito lang yung problema. Tanong nyo ano? Akala ngayon ng marami mga nakikinig, dapat tularan si Hosea sa kanilang married life. I'm gonna qualify that in this talk and tell you, first of all, that the Hosea Gomer story is not a template for your marriage. No, it's not. It's a template for your marriage with God. Gets nyo? Sa kwentong yon, si Hosea, si Lord. Eh? Ang Diyos, si Hosea. Si Gomer, tayo. Hindi tayo si Hosea, tapos yung asawa mo si Gomer, na kahit anong gawin mo sa kanya, kahit na United Colors of Benetton na yung mga anak nyo, Ayan. Well, mamaya, sasabihin ko, may nangyayaki talagang ganun eh. Pero nilinawin ko lang. Eh? Tulad ng binasa ni Brother Tony, sa Hosea, nilinaw na yung kwentong yon ipinakita to illustrate how Israel has acted like a prostitute by turning against the Lord and worshiping other gods. Analogy yun eh. Na yung bayang Israel noon, ang parang, uh, parang, uh, babaeng mababa ang lipad na paiba-iba ng mga lalaki dahil paiba-iba sila ng Diyos. At sinabi ng Diyos na kahit anong mangyari, mamahilin ko pa rin ang bayang Israel. Is that clear with you? Pangalawa, paalala ko sa inyo tulad ng lagi natin tinuturo kung paano mong mas inuunawa ang Biblia. Ha? Sinabi natin sa last series natin, yung sinabi noon sa Old Testament, sa New Testament hanggang ngayon, may maa-apply ka. Ungusap pa rin sa iyo. Tama? Pero hindi lahat sakto. Ha? Halimbawa, yung kwentong yan, you should know that that was written about 2,780 plus years ago. Sa pagbasa din ng Biblia, lalo na pag Old Testament, titignan mo yung kultura nila noon. Yung sinong kausap noon nung kwentong yon. Kasi noon, ang mga marriages more or less fixed. At ang mga babae noon, pasensya na po kayo sa Biblia, ang mga babae noon, possessions. Gamit kayo. Ha? Pag mamayari kayo ng mga lalaki, katunayan, mataas lang kayo ng konti sa mga baka at mga tupa. <laughs> Totoo yun. No? Pangalawa, yung kwentong yan, sinulat para sa mga kalalakihan noong panahong yun. In fact, in those times, ang mga lalaki lang ang nakakabasa o tinuturo ang magbasa. Kaya para sa kanila yung kwentong yan. No? Ngayon kung gag, ia-apply mo ngayon yan at ikaw yung babae o yung lalaki, it, it might not work that way. Because again, I'm gonna, I'm gonna shout it from the rooftops. The primary purpose of the Hosea Gomer story was not to teach you about your romantic relationships. Kaya brace yourselves for this talk. This is not an easy talk. <laughs> it's about your spiritual relationship with God. Sabihin nyo lahat, spiritual relationship. Yan ang madalas na nagiging problema pag mali ang aplikasyon mo ng kwento sa Biblia sa iyong practical na buhay. Uulitin ko sa inyo, napak-practical ng Biblia. Pero hindi lahat ay sakto mo. Ay, dahil ganito, ganito din ako. No, no. The big message of the Hosea Gomer story is this. God will always run after you. Na kahit anong mangyari, hahabulin ka ng Diyos. Yayakapin ka niya. Amen? Pero hindi yan totally para sa iyo, sa iba. Why? I'm gonna start by, by, by telling you this. 
You know, many people have a broken psychological mirror. Sabi nyo lahat, psychological mirror. Our our series for the for the month is about looking for Mr. and Miss Wright. Kaya sinabi na ni Brother Tony kanina, bagay na bagay ito sa mga naghahanap ng kanilang makakasama, ng kanilang magiging uh, kabiyak habang buhay. Pero bagay din ito sa mga may asawa na. In fact, bagay ito para sa lahat. No? Bakit? Ang sisimula na kasi nating pag-uusapan dito ay kung ano yung dinadala mo sa isang relationship. When you enter into a relationship, boyfriend, girlfriend, asawa, dinadala mo ang sarili mo doon sa relationship na yun. Are you getting me? Kaya ito ang tanong. Anong ikaw ang dinadala mo sa relationship na yun? Ngayon, marami, ang tingin nila sa sarili nila, broken. Kaya pag tinignan nila halimbawa yung sarili na sa salamin, parang basag yung salamin. Delikado yun. Kasi pag ang tingin mo sa sarili mo basag, ang hahanapin mong kaparehas, basag din. Are you hearing that out? Ngayon, yung mga millennials, baka hindi makarelate. Hindi man psychological mirror, ang tawag na ng mga millennials dyan, psychological selfie. True. Many have a broken psychological selfie. Tignan nyo na lang, kahit sa ating mga selfie, okay lang kung tayo'y having fun. Ako lang minsan, ha? Yung, ang mga anak ko, they make fun of me. Okay lang, minsan si selfie ako, ganito lumalabas. O, oh, pwede, no? Ha? Parang ano lang yan, eh? Madagascar peg lang, uh, circus, afro. Ha? Minsan naman, ginanito yung selfie ko. Ayan, ayan, pero... Pwede ka nang di mag-almusal yan. Dala-dala mo na, hindi ba? Ha? Okay lang yan if you're having fun. Ha? Doon sa ating mga sa ginagawa sa snapshot, di ba? Ha? Minsan, nilagyan nila akong bigote, ganito. Ha? Para Mr. Swabi lang ang dating. Ha? Ito, ito, mas, mas nagustuhan ko nung ginawa nilang gano'n. Ba? Mukhang, buma- mukhang bumagay, you know? Parang gusto ko nang subukan mamayang gabi yan, eh, no? Pero pag pa-distort na ng pa-distort, well, you might be having fun with it pero huwag lang magiging profile mo, no? Kasi baka isipin nila, yun na ang tingin mo sa sarili mo. Halimbawa, for fun lang ito, pero hindi ko gagawing profile, ganito itsura ko. Ha? Malapit-lapit ng mag- mag-K-pop yan, eh. Lalo na ito, parang nag apply na ako sa Momoland nito. Sabi, parang bagay, hindi ba? No? For having fun, for laughs. Ha? O, o kaya, eh, minsan naman, nilagyan nila ako ng salamin, Okay na sana, lagyan akong pangil eh. Ha? Sabi ko, pabatain niyo naman ako. Sumobra namang bata ginawa nila dito. Hindi ko, ha? Ko, eh, balik niyo yung itsura ko, balik niyo. Paliitin niyo yung baba ko naman. O, oh, lumaki. Alien naman. Ha? ha? Paliitin niyo yung ulo ko, lumaki naman yung ila. Yan yung sinasabi nating distorted na eh. Okay lang yan kung ikay having fun for laughs. But believe it or not, marami sa atin, Ganyan ang tingin natin sa sarili natin. Sabihin niyo lahat, sayang. Bakit? Tanong sa akin, bakit? Ang gwapo mo eh. Ang ganda mo eh. Halimbawa ako, yan talaga profile ko eh. Oo, oh, grabe ha. Yan talaga. Tapos pag nag-post pa ako, ganito dating yan. Oh, great image pa yan. Yan ako eh. Ha? Gets nyo? Okay lang kung ikay no, ulit, papatawa, no, playing around. Pero tatanong ko sa inyo, ano ang profile mo, hindi lang sa Facebook, kundi sa iyong utak tungkol sa sarili mo? Kasi yan ang dadalhin mo sa relationship. Pinapatawa ko kasi, kababigat itong talk na ito. Eh. Kasi sa totoo lang, nung nag-browse ako ng mga Facebook covers, diba? iba yung profile, iba yung cover, may mga nabasa kung ganito ang cover, Nakalagay, sometimes I feel like I am completely in the dark. No? That's a statement eh. Kung ano siya ngayon, o anong pinagdadaanan niya ngayon, o mayroon pa ako nabasa, ganito. I am crazy. Yun ang kanyang identity na. Bakit ko sinasabing Facebook? Kasi binabandera mo sa buo yan. <laughs> Mga public ba eh. You, you, you're, tell, you're telling the world, eto ako. Lalo na kung ang, ang face, ang, ang cover mo ito, I'm broken. Well, hey, hear me out. 
Lahat tayo, halos lahat tayo dumadaan dyan. Ako din, minsan may pagkabaliw din ako. Ha? Obvious ba? Diba? Ha? Minsan din, I feel broken. Minsan, I go through depression. Ha? Pero ang pinag-uusapan natin dito, relationships. Sabi niyo, relationships. Kung may mga nag-post ng ganyan ng kanilang cover, ganyan ng kanilang status, that's a cry for help. Ha? Siguro kailangan ng tulong. Pero linawi mo sa sarili mo, iba yung tutulungan mo siya, naaawa ka, iba yung, ay, kawawa naman siya, sagutin ko na siya, maging boyfriend ko na siya, maging girlfriend ko na siya, iba yun. Gets nyo? Ha? Lalong-lalo na ako, ito, ito, nakuha ko sa isang cover, no future, too late. Grabe. Tapos manliligaw sa'yo. Kaya ang, ang payo ko sa inyo, pag may mga nangliligaw sa'yo, may nagugustuhan ka, i-stalk niyo muna sa Facebook. <laughs> Hindi ako nagbibiro, tignan mo yung mga pinupost niya. Lalo na kung ang sipag niya, may, makikita niyo ha, you know, I, I also studied psychology and, and behavior have patterns eh. Di ba? Pag nakita, pag paminsan-minsan yan, papatawa lang siya, having fun, okay, pero pag tuloy-tuloy ng ganun, again ha, hindi ko sinasabing helpless, no, hindi, hindi. Kung, kung depression itong pag-uusapan natin, sabi natin, tulungan natin, tawagan natin, kaibiganin natin. Pero ang pinag-uusapan natin, relationships. Lalo na kung ikaw yung naglalagay niyan. Kasi pag ikaw naglalagay niyan, isipin mo ngayon, sino yung na-attract mong tao? It's either awa or kapareho. Na broken, kaparehong crazy. Hey, if you don't see yourself as a person of beauty and dignity, don't enter yet into another relationship. Wag muna. Alam nyo, marami kami nakakausap, no? Counseling, no? Papa counsel. Brother Alvin, but ganun? Lahat na lang mga relationship ko, lagi akong malas. Ay, yung una ko, addict. No? Nung nawala, pusher naman. No? Gabi. Ha? Tapos itong kasunod ko ngayon, nag-improve na. Oo, drug lord na ito ngayon eh. Brother. Sabi, sabi. Pero bakit, bakit? I always end up like that. Tan -tan Tanungin mo sa sarili mo kung ano yung pinoproject mo. Pinoproject mo why you are... Why are you attracting this kind of people? Huh? Baka, hindi, baka, baka hindi ito tungkol sa kamalasan o hindi tungkol ito sa kung sinong dumadating sa'yo. It's tungkol sa kung ano pinoproject mo. Huh? Huh? Bak bakit ako napupunta sa mga lasinggero? Bakit ako napupunta sa mga babaero? See what, are, what you are projecting for you to attract those kinds of people. Because here's the truth. We don't attract who we deserve. We attract who we think we deserve. Are you getting that? If you think you're garbage, you will attract garbage. If you think you're a loser, you will attract a loser. By the way, this talk is entitled Distorted Perception. And again, in the context of finding your one true love, your partner, or re retaining, sustaining your lifetime partner, always be clear on how you look at yourself. So again, do you want to choose the right partner? First step, repair your broken mirror. Do not start with the other person. Start ka sa sarili mo. Ano ang tingin ko sa sarili ko? Para ko ano ang tingin ko sa sarili ko, Ima-match ko doon sa hahanapin ko. Ano standard? Anong batayan ko? Anong value ko sa sarili ko? At yun ang may attract ko. But hey, kaya nga inuna yung Gomer story. Halos naman talaga lahat tayo nagkaroon ng distorted image of ourselves one time or another. Dahil lahat naman tayo muli nagdaan sa kabaliwa, nagdaan sa nasakta, nadaan sa nabasag, ha? baka kahiwala yung ating mga magulang, o tayo'y naabuso, o tayo'y... So, minsan nadidistort. That's why it has to be healed. And the only way to heal your broken mirror is to receive healing love. Everybody say that, healing love. Ha? Sa ating buhay, talagang mahahamon ang ating pagtingin sa ating sarili. Pag tayo'y niloko, ha? pag tayo'y nilait, Pag tayo ininsulto, ha? para bang binasag ang ating pagkatao, pero huwag kayong mag-alala. Naiaayos yan. Nahihil yan. How? I'm gonna give you quickly four sources of healing love. How many? Number one, the first source of healing love 
is always in the family. Family. Ang mga tao, ang mga bata na lumaki sa isang pamilyang nakatanggap ng unconditional love ay napaka-healthy ng tingin nila sa sarili nila. Buong-buo. Yung bang sila yung minahal, oo, dinisiplina sila, trinain sila, pero tinanggap sila na kung sino sila. Sinabi sa kanila, mag-aral ka mabuti, pero pag sila sumablay, hindi nagbabago ang pagmamahal. Kaya tayo mga magulang, sa mga magulang dito, kung gusto niyong mas malaki ang chance ng ating mga anak na maging matagumpay sa kanilang pamilya in the future, sa paghahanap pa lang ng kanilang mga magiging asawa o boyfriend at girlfriend pa lang, busugin na natin ng unconditional love ngayon habang bata sila. E ba paano kung ako, no? e hindi ganyan yung natanggap ko sa magulang ko noon? Paano yon? Wala akong template, wala akong standard. Ako lang personally, I was raised by a very strict mom. Pero sinabi din ng mami ko, inamin niya, kasi siya din, yung nanay niya, yung lola ko na hindi ko naabutan, sobra din pagka-stricto. Kaya naipapasa natin eh, hindi ba? Well, but my mom, no, she changed. Nagbago siya kasi na-discover niya the, 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 the beauty of reparenting. sabi yung lahat, reparenting. Eh, ganito na ako pinalaki, kaya ganito ko din palalaki ng aking anak. Totoo yun sa una, pero more or less, matututo kang mag-change ng iyong style. Ah, mamaya, makikita nyo kung paano mag-change yun. Pero ah, tayo, tayo, kung tayo na palaki, maaring hindi tayo nakaranas ng unconditional love, lalo na kung buo ang ating pamilya. Mami sa inyo, alam nyo, galing ako sa hiwalay na magulang. Grade 4 pa lang, naghiwalay ng aking mga magulang. So saan ko na ako yung unconditional love? Yan, dadaanan natin yan, pero ako mismo, I started reparenting myself. First, I built a personal relationship with God. Mas maaga mong matagpuan ang Diyos sa buhay mo at Siya ang gawin mong tunay na parent. Are you getting me? Madiscover mong meron kang father or mother or parent up there who gives you unconditional love, mabubuo ka kaagad. I'll talk about that later on. But secondly, kung nawalan ka man ng mga magulang for some reasons o hindi nabuang iyong pamilya, kulang ang pagkabuo ng love tank mo, then find emotionally mature people around you who can be your spiritual parents or spiritual ates or kuyas or titos or titas. Ako, nung naghiwalay ang mga magulang ko, grade 4 ako, pinadala ako sa probinsya. Kaya lumaki ako sa lolo't lola ko. Yung lola ko, stricta din. Pero napakabait, napaka-generous. Yung lolo ko, sobrang pagpagmahal yun. Yayakapin ka talaga noon, hindi ko makalimutan yung panahong ako panganay sa mga apo. Talaga ang lolo ko, he was a busy man, but he was such a loving man. He would always have time to play with me. No? And, and, and embrace me. Pagkatapos nung din nila ako doon, ang, ang mga tito ko, labing dalawa. Tito at tita ko. Pangana yung daddy ko. So labing isa silang lahat doon. Now five of them already passed on. Pero kompleto sila. Kaya ang dami kong mga pinagkuhanan ng pagmamahal. Are you getting what I'm saying? Hahanapin mo yun eh. At yung mga tito ko, naman ako pa yung mga, uh, mga talent nila, yung kabutihan nila, yung pagmamahal nila. You've got to fill yourself with people who will give you unconditional love. Which also brings you the second source. After the family or along with the family, you've got to find your church. The church. But what kind of a church? Not the gasoline station type of a church. Minsan, no? sa ating mga katoliko, akala natin gasolinahan lang yung simbahan, papasok, magpapafull tank, aalis na. No, no. You find a church uh, within the Catholic Church or whatever church you belong to ng second family na talagang meron kang relationships. Sabi nila, to survive, you need a family. But to thrive, you need a family of families. Ako lang, Sa biyaya ng Diyos, I, I try my best to be a good husband, a good father. And I, I have a fantastic wife and amazing children. And, and minsan we're tempted to think, kaming apat lang, maliit lang naman yung pamilya ko, kilala nyo sila, si Ayo, si Aya, and my wife Tess. Parang kumpleto na kami. Pag nasa bahay kami, ang saya na namin. Talagang din namin naramdaman ng oras. Pero conscious din kami, kailangan pa rin natin na ibang tao. No? Ako, kailangan ko pa rin matuto sa ibang mga tatay, sa ibang mga asawa. 
ha? ganun din ang asawa ko, kailangan niyang matuto sa ibang mga nanay, makakinig ng iba't ibang mga kwento, para pag may problema ang nagdaan at dadaan ang problema, hindi lang yung amin ang madidinig namin. We should, we should, we should li- li- learn and listen to other families. Kaya kami, napaka be blessed namin that we belong to a spiritual family, the light of Jesus' family, the feast, kung saan meron kaming LG, light group. Ang light group ko po ay sila Brother Bo Sanchez at yung ibang mga preachers. Alam niyo, ungan, si Brother Bo po, 20 years ko ng asama. Kaya masasabi kong marami sa mga style ko talaga, nakuha ko na sa kanya. Hindi lang sa pagtuto, kundi sa buhay pamilya, sa pag paghawak ng pera. I need to learn from people. Eh. At we're not perfect. No, lahat dyan may mga, ah, mga magagaling yan. Sila Aaron Gogna, sila John Escoto, sila Risa Singson. You know, many of them or all of them. But they're not perfect people. Ang dami din mga sablay. Ang dami din mga pagkakamali. Pero we learn from one another. Nagkikita-kita kami at least twice a month or every, every week. And, and we share stories. Baka iniisip nyo, ano kaya ginagawa ng mga preacher niya? Siguro pa, pagalingan sa Bible, basahan ng mga theological principles. No, no. We talk about life. We talk about families. We laugh. We cry. And when we open up our, uh, our pains, our problems, and then we learn from one another. I'm sure you have your, 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 your social circle too. Alam ko may mga kumari kahit kumpare kayo. Go, go. Ito lang ang gusto kong sabihin. Kami were blessed to grow old. Yung mga anak namin, yung iba dyan, mga dalagat binata pa, sila Risa, sila Handy. Ngayon nagkaasawa sila. Kita namin, pati yung mga anak nila lumaki. Na magkakasama, magkakalaro ng mga anak namin, nadidinig, nakikita kami. It's good to grow old together with other spiritual families. Bakit? Sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, okay yun. I, I have quote-unquote non-spiritual friends. I learn from them. Yung mga barkada ko nung bata ako, barkada ko sa subdivision namin, nakikita-kita pa rin kami. Huh? Yung mga nag-iinuman sila nun, ako yung gitarista nila, nakikita pa rin kami. I have fun with them. I love them. I continue to love them. I continue to listen to their stories. Pero ang inuuwi ang ko itong spiritual family ko. Tanong nyo bakit? Hindi lang natin kailangan ng practical wisdom. Kailangan natin ng spiritual wisdom. Kaya mahalaga na yung mga kasama mo, godly people din. Eh kasi, well, marami dito mga lalaki, siguro, sa inuman. Eh ako nga, gitarista ako sa mga inuman nun. Masaya. Pero minsan talaga, mga kwentuhan dyan, di ba? Oh, eh, alam mo, yung misis ko, man, ay ka man, ganun eh. Ah, y- yung pabidahan ng mga kalukuhan nila. No, eh, ikaw kasi under ka eh. Ay, hindi. Eh. Ganun. Kaya, sa una, katuwaan lang. Pero nagiging lifestyle mo na. Ha? Nagiging buhay mo na. Nakukuha mo na yung mga ugali, yung mga... Kaya okay lang yun paminsan-minsan, pero dapat mayro kang totoong simbahan, ha? mga kapamilya, kaibang pamilya, na lumalalim ka sa iyong buhay pananampalataya. Yun, you get your, your, your healing love from these kinds of families and friends. Kaya nga dito sa feast, we invite you, let's grow all together. Alam ko, marami sa inyo dito, pagod o kaya no sa buong linggo at sa trabaho sa mga pagsabak sa mga kung ano-anong paghamon sa buhay kaya inaabangan nila inaantay nila ang linggo sa feast bakit dito nakakahinga sila dito niyayakap sila dito nakakaiyak sila o nakakatawa sila sa presensya ng Diyos pwede mo namang gawin to sa mall di ba pwede kang tumawa sa isang nakakatawang movie pwede kang mag magmanood ng Netflix bakit nandi dito kayo Kasi iba yung tawa, iba yung iyak, iba yung pahinga sa piling ng Diyos. Amen? So, I invite you, no? continue your journey here. In fact, kung gusto nyo pang lumalim, magbuo kayo ng mga light groups nyo. Here, you listen to the talks, you worship, very good. But I strongly advise you, look for your light groups. Tapos you share, you be vulnerable, and you be, you be uh, open to them, at doon ka may heal. Yung mga pinakita ko sa inyo, mga tao, nako talagang, Alam na alam na namin yung husay at galay ng bawat isa, pero alam na din namin ang mga sikreto, ang mga kahinaan, ang mga, nako, kaya tinanggap namin ang bawat isa, niyakap namin kung sino, you must have people like that. Yung natatanggal mo yung maskara mo, ha? pat niyayakap ka pa rin nila. And the third source of healing, love, ito, ha? is you, the self. Alam nyo, iniisip natin, 
Kaya tayo naghanap ng boyfriend, ng girlfriend, ng karelasyon na magiging asawa, siya kasi yung magpupuno sa'yo. But you know, a lot of the things you want your partner to do for you, they can't do. Because only you can do it for yourself. Listen to this. Again, I'm going to go back to the Hosea Gomer story. And uh, is this right? The primary purpose of the Hosea Gomer story was not to teach you about romantic relationships, but about your spiritual relationship with God. So, I'm going to tell you again that the Hosea Gomer story is not meant for you to run after your partner when she, he has treated you like garbage. I think you must have missed out some. Anyway, what am I supposed to say? Kailangan buuin mo ang sarili mo bago ka makakita ng bubuo sa'yo. At kung yung kasama mo ay winawasak ka, ay yung kasama mo pa ang nagiging dahilan para mabasag ka hindi mo i-apply yung Hosea Gomer story. Are you getting me? Huh? You, you, your partner will commit mistakes. Your boyfriend will commit mistakes. Your girlfriend, your spouse, your husband, your wife. Hey, magkakamali yan. Pero ito lang ang titignan mo. Suguraduhin mo lang na nagkakamali siya at hindi naglulublob sa kanyang pagkakamali. Kasi tinuturoan din tayo magpatawad. Kailangan natin patawarin ang taong nagkamali, lalo na kung asawa mo ito. Titig na mo lang na hindi ito paulit-ulit, 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 na hindi na siya nagkakamali, nananadya na siya. Sabi ko nga eh, yung unang daanan mo nun, nalubak ka, nagkamali ka. Kinabukasan, dumaan ka doon, nalubak ka na naman, tanga ka na nun. Dapat, alam mo na kung nasaan yun. Pangatlo, Nalubak ka na naman, hindi nakatangahan yon, Katigasan na ng ulo yun. Nananadya ka na nun magpalubak. Ngayon, well, this is not doctrine. Ha? Hindi ko sinasabing, kasi sinasabi ni iba, so brother Alvin, teka, iba yung sinasabi mo. Ha? Ibig sabihin, sa pangatlong pagkakamali ng asawa ko o pangatlong pagkakamali ng boyfriend ko, no, no, no. There are no hard and fast rules here. To some people, isang beses pa lang, hindi na lumatay. Eh kung murder ba naman yun? Isang beses pa lang naman ginawa. Isang beses nga, pero pinaputokan na ako ng baril. Iantayin ko pa ba naman yun? Ha? No? Sa, iba, sa iba naman, kaya nila 30 times, scary pa nila. Yung iba nga, I know, 30 years. Ha? 30 years silang, halimbawang, niloloko ng asawa nila, pero feeling niya, scary pa niya yun, kasi nagbabago naman pa minsan-minsan. No? Eh, hindi ko sasabihin sa inyo eh, kung hanggang kailan yung matitiis. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, yes, magpatawad, Tinuturo sa atin na magpatawad. Pero listen to this. See if your mercy, your forgiveness, is changing your partner for the better. Or if it's making him or her worse. Nagpapatawad ka na nagbabago siya, praise God! Nagpapatawad ka, hingi siya na hingi ng pera, pinatawad mo, hingi ulit, alam mong kinakasino lang niya, alam mong na, na, sinusugal na, patawad na naman, pagkatapos hihingi, palakip na palaki, hindi na nakakatulong yung patawad mo. Hindi na patawad ang tawag doon. Pagkunsinti na. Ha? At titignan mo, if your forgiveness and mercy is making him better and making you better, baka naman ikaw nagiging santo ka eh congratulations ikaw ang santo na mapagpatawad ng mga ha, na adik sa kasino o mga ganon malay nyo ha? But, but see if it's making you a better person or a bitter person mayap niya pag bisaya ka tulad ko ha? are you feeling better? oh bitter na ako bitter ano bitter o better ha? kasi may mga alam akong nagpatawad pero sa totoo nun di siya makatulog di siya mag hey, hindi pa nagpatawad yun Ha? Pero if it's making you bitter, baka siguro kasi merong hindi inaayos talaga. Are you getting me? Ha? Well, ang turo sa atin yan, magpatawad ka. Magpatawad ka. Niloko ka ng business partner mo, magpatawad ka. Amen? Pero wag ka na makikipag-partner uli sa kanya. Ha? Inutangan ka niya. 
Isang milyon, tinakbuhan ka. Ha? Tapos nagka-amnesia. Tapos pag nakita kayo, pakaway-kaway pa, parang walang nangyari. Ha? Eh, pero mukhang di na magbabayad ito at ikaw naman, umaman ka na, patawarin mo na. Patawarin mo na para makamove on ka na. Amen? Eh, pag nangutang sa'yo yun, huwag mo nang pautangin ulit. I- iba yun. Are you getting me? You forgive. Ha? Pero hindi ibig sabihin nun, naiayakapin mo, pautangin mo ulit. Ba? Hindi. Hindi. Ha? So, keep yourself valuable. Bibigyan mo halaga sa sarili mo. As God values you. Yan ang punot dulo nito eh. Dapat ang titignan mong salami, sa salamin, yung mukha mo kung paano ka nakikita ng Diyos. At paano ka nakikita ng Diyos? You're precious. You're valuable. Huh? You're a diamond. You're gold. You're silver. Precious ka. Kaya pag may ibang tao, lalo na kung partner mo, na ang turing sa'yo, basura, basahan, hindi ganun ang tingin sa'yo ng Diyos. Huwag ka papayag. Kasi hindi ganyan ang tingin sa akin ng aking Diyos. If you love yourself, huh? if you lose your self-value, tingnan nyo ito ha, the more your partner will find you less worthy of keeping or pursuing. Ang wag na wag daw gagawin, ha? mga eksperto ito, ng mga asawa na halimbawa ay nangangaliwa yung mga asawa nilang lalaki, ay yung makikiusap ka pa na wag mo kong iwan, hindi baling mga liwa ka, basta mahal pa rin kita. Alam nyo, lalong nawawala ng respeto sa iyo ang asawa mo na pwede pala niyang gawin sa iyo yan, pababa ng pababa ang iyong halaga. And believe me, pag bumaba ng bumaba ang iyong halaga, mawawala na siya ng gana. Ibalik mo yung dahilan kung bakit kanya pinursu, bakit ka niligawan, valuable kay. Ha? Kaya, eto nga ang tip natin eh, pwedeng joke pero pwedeng seryoso. Pag ng babae o ng lalaki, yung partner mo, whether boyfriend, girlfriend o asawa, ito ang pinakamabisang solusyon dyan eh. Mas lakihan mo, upgrade mo ang sarili mo. Imbis na magnangangawa ka, mag-iiyak ka, ha? Ay, lalo ka magpa-sexy, lalo ka mag-ara, lalo ka payaman, para hinayang na hin- para sasabihin ng mga barkada niya, pare, pinagpalit mo yung asawa mo dyan? Ay, yung asawa mo ang ganda, yung asawa mo ang yaman, yung asawa mo ang talino. Pag tinig ng kanila, sasabihin nila, siya ako ba ulo mo para iwanan mo yung asawa mo? Hindi yung pag tinig ng kanila, ay pare, tuluyan mo na nga iwan, wala nga talaga, wala pa. <laughs> And it, this is not just physical, ha? This is your, you, how you carry yourself. Uh, niloko ka, iniwang ka, dahil dun, ha? Kanta ka pa ng parang di ko yata kaya. Nagiinom ka, nadyagsa, pakalosyan ka, hindi ka na nag ayos, wala na. Tapos aasahan mo, babalikan ka? No, ha? You, you, you keep your self-worth para balang araw, balang araw, madidiscover niya yung kanyang pinagpalit sa'yo was not worth it as long as you keep your worth. Amen? Pakinggan niyo maigi ito, ha? Your partner, your spouse, cannot heal your broken mirror alone. Experts say, ang pinakamagagawa sa iyo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng asawa mo, kahit gano'n siya kabait, kabanal, kagaling, hanggang 30% lang. Gabi na nabasa mo yan, gabi ha, 30%. Why? Yung 70% pa rin na hinihingi mo para sa sarili mo, ikaw ang gagawa nun. Hindi mo iaasa sa kanya. If you expect your spouse or partner to satisfy your love, your needs completely, you're setting up your relationship for intense frustration. Diyan tayo nagsisimula for state eh. Inaasahan natin siya magpapaligaya sa atin. Simple math. Are you ready? Pag zero ka, kahit ano i-multiply mo sa'yo, zero pa ang lalabas. Kung zero ka, i-multiply mo mo yan ng 1,000 equals zero pa rin. Kahit 1 million, zero pa rin. Maglagay ka man lang ng 1 sa'yo. Para pag may nakita kang 100, equals 100. E ang mahirap, zero ka. Ang hinahanap mo din, kapwa mo zero. Kaya zero times zero, zero pa rin. Di ba yan yung sinasabi nila eh? Birds of the same feathers, di ba? Are the same birds. Di ba? Gan- 
Ay, pag malungkot ka, pag gano'n ka, hahanap ka din na malungkot. Di, nung bata ako, ganyan kami. Pag Valentine's Day, puputuli namin yung puso, hahanapin namin yung kabiyak. No? Magandang, magandang romantic games lang yan isipin. Eh, na kalahati ako, hahanapin yung kalahati ko. Sabi ng mga eksperto, at kayo mismo, kikita nyo, ang, ang matagumpay na relationship, hindi kalahati ka, kalahati, hindi, hindi. Buo ka. At yung hahanapin mo, buo din. Para panagsama kayo, buong buo. Hindi hati, hati. Eh kasi, romantic eh. Sa mga, di ba, sa mga pelikula. Kay Jerry Maguire, di ba? Sabi niya, kung naalala, sabi ni Tom Cruise, you complete me. Di ba? Hanggang sa sinabi din ni Joker kay Batman yan, di ba? You complete me. Di ba? Sabi ni Joker yan eh. Kaya anong, anong aral natin? Your happiness should not be dependent on other people. Not even your partner. Not even your spouse. Your happiness should be anchored on your inner happiness and rooted in God's love for you. Now, now don't get me wrong. Huh? Don't get, hindi ko mas sinasabing, so wala palang halaga yung partner mo. Hindi ka papaliga. No, no, no. Make her happy. You will, and make yourselves happy together. Pero si, kwento ko sa inyo. Huh? Ito, what? Wala naman kami problemang seryoso ng aking asawa. In fact, we have a great marriage. Pero kahit na great yung inyong marriage, lalo niyong matutunan to be happy individually as you are happy together. Last week or two weeks ago, ang asawa ko nag-Hong Kong. Sinamahan niya yung five, uh, yung mga students namin sa senior high school namin na mag-work apprenticeship. Limang araw yun, ha? Matagal-tagal yun. I missed her. No? Mahihap talaga matulog na unan lang yung yakap-yakap mo, di ba? Kaya ako siguro na-compose siya, eh, pa, yakap naman, kasi unan lang yung aking... At... And, and, you know, we will take, we, we, we'll, we text each other, na, the, the home, the house is never complete without you. But you know what? Yes, I miss her, but somehow, I still feel me. I still feel complete. She understand me. Don't get me wrong. Hindi ko sinasabing pwede pala siya mawala. No, no. Pero kung sakaling mawala siya, lalo't ilang araw naman, hindi hihinto mundo ko. Hindi hihinto buhay ko. Ganon din naman siya sa akin. Minsan nawawala ako. Minsan nga isang buwan. Ah, lalo na pag nag abroad ako, text din ako niyan, love. Ah, hindi kompleto, hindi kompleto. Pero ang totoo nun, ha, may, may, meron siyang mga kaibigan. Andiyan yung mga anak namin. Meron siyang Korean novela. Di ba? Meron siyang... And, and I like that. Kasi you know why? Makinig kayo ha? Yung mga, yung mga ganitong salita na pag nawala ka, hindi na ako mabubuhay. Isang segundo ka lang mawala. Ikaw ang hangin ko. Ikaw ang lupa ko. Ikaw ang... Ha? Sa mga telenovela lang, magandang pakinggan yan eh. Sa totoong buhay, ha? pwede siguro yan sa mga ilang days or months ng honeymoon. Yung huwag tayo maghiwalay. Nung tagi tayo mag... Pero halimbawa, dalawang puntaon na talaga, ikaw ang hangin ko, ikaw ang, huwag kang mawawala, maalibad pa ang kanil. <laughs> Kasi you would want some space. Are you getting me? Ito pa isa. You would want some mystery to happen. Wives, women, I'm gonna tell you this. Men are hunters. We pursued you. Huh? Kaya parang dinosaur yan, hindi mo pinapakain yan. Hinahanap niya. Pag nawala na yung misteryong yun, ha? kaya ang asawa ko, magto-25 years na kami, pero ando doon pa rin yung pa-hard to get niya. Di ba? Pag minsan, love, tulog na tayo, mamaya na, oh, matagal ko maghintay. Pero, I, I know that she's keeping the mystery. She's keeping the space. Are you getting me? Kasi pag, pag masyado mo nang binagsak, binaba, lahat, doon magsisimulang maging boring yung relationship at maghahanap ng ibang adventure. Am I making sense with you? Ha? Kaya uulitin ko, ito, ito pa isa, ito pa isa. Bigay mo lahat sa iyong asawa, sa iyong anak, ha? pero lahat-lahat na may matira pa dapat sa iyo. Hindi lahat na mawawala ka na pag nawala sila. Very practical yan eh. Bakit? Kasi una sa lahat, yung mga minamahal mo, ang totoo niyan, mawawala naman talaga isa-isa. Whether boyfriend mo o girlfriend mo, o asawa mo, o mga anak mo, binuhos mo lahat, pero lumaki ng lumaki, isang araw nagpaalam, nag-asawa na, 
Eh, yung binuhos mo lahat sa hili mo, pag nawala sila, nakatong, wala na mga anak ko. Ano pa gagawin ko sa buhay ko? <laughs> hindi ka nagtira sa sarili mo. Are you getting me? Kaya nga lagi kong joke, hindi ba? Pag yung mga nag-iiyak na namatay, ay, wala, sasama ko sa'yo, sasama ko sa'yo. Pag may umiyak, sabi ko sa inyo, tulak nyo sa hukay eh. Pag, pag tinulak mo, sino tumulak? Sabi mo, sasama ka na. Ha? O, palahin nyo na yan, tingnan natin ko talaga. Hindi kasi ako naniniwala na ang pag-ibig ay isang buo na kapag hinati mo, di ba? Hindi kasi binigay ko na lahat sa kanya, wala nang naiwan sa akin. Hindi. Pwedeng buo pagmamahal mo sa asawa mo. Buo pagmamahal mo sa anak mo. Buo pagmamahal mo sa sarili mo. Buo pagmamahal mo sa Diyos. Hindi yan pinapira-pira-piraso na unti-unting nawawala. Buoyin mong mahalin ang asawa mo. Buoyin mong mahalin ang anak mo. Buoyin mong mahalin ang Diyos. At buoyin mong mahalin ang sarili mo. Para mawala man yung iba, ikaw buo pa rin. Amen? Pero sa bandang huli, hindi mo talaga makikita yung kabuang yan kung di mo hahanapin ang source ng pagubuo. Sa Diyos mo lang makikita yan. Sa Diyos lang. Kaya, ako, ang dami kong mga minahal sa buhay ko. Hindi, baka akala na asawa ko, ang dami mga hindi, hindi. Ibig sabihin, daddy ko, no? mami ko, hindi, dad. Mahal na mahal ko, daddy ko. Nawala siya. Kahiwalay sila, namatay siya. Mahal na mahal ko, mami ko. Nag-abroad. Talagang ganun. Mahal na mahal ko, mga kapatid ko. Sobrang mahal mahal ko, kapatid ko. Ako pa nagpalaki doon, nag-alaga. Pero nagsipag-asawa. Ngayon, I'm crazy over my wife, my children. While I'm also conscious that my children will someday grow up and will leave. Kami mag-asawa, sabi ko, na, hanggang 99 years old, no, magkahawak tayong kamay. Pero siguro pag mga 200, magkahawak pa rin tayo, di ba? Baka naman di na tayo gumagalaw nun. Baka naman kailangan may isa man ang magpaalam sa atin. Ba? Mamahinga naman. Biro mo. Kaya nakita ko sa buhay ko talaga mga minamahal mo, mawawala eh. At habang nawawala yung mga yon, iisipin mo sino yung naiiwan. Sino lang ang maiiwan. At isa palagi ang sagot sa akin. Nawala man ang pera, ang negosyo, karangalan, ang tagumpay, ang mga mahal sa buhay. Ang Diyos laging nandiyan dyan eh. Kaya sa Kanya talaga nagmumula ang pagmamahal, ang yakap na hindi matatapos. Kaya doon ka magpapapuno. That's why the only way to heal your broken mirror is to encounter the God of Hosea. Sinabi niya kay Hosea, I will be true and faithful. I will show you constant love and mercy. I make you mine forever. Sasabihin sa inang asawa mo yan forever. And I believe you. I tell my wife forever. I will love her forever. But we know that's a poetic thing. No? Sasabihin sa inang boyfriend mo ng liligan, ng man. Sabihin sa inang anak mo yan. Sabihin na inang partner mo yan. But we know that the forever word is only reserved for God. And God tells Hosea, I will keep my promise and make you mine. I will, and you will acknowledge me as Lord. In fact, sa akin, ang pinaka-vivid picture ng talagang kahit ano mangyari, ayakapin ka, ay yung prodigal son. Kasi yung anak, bimo, kasama na niya, niyakap-yakap na niya, tapos umalis pa. Kala niya, doon niya makukita yun. Hindi naman masama, may pera siya. Eh kaya lang, yung mga ginawa niya, naubos. Nawala. Hanggang sa pati sarili niya, na-distort na. Nasa babuyan na siya. Pero tingnan niyo, unti-unting nawala isa, umuwi siya. At ano sabi dito sa Biblia, sa kwentong ito? Sa malayo pa lang, nakita siya ng ama. Tumakbo. Niyakap siya. Kaya kapatid, mahalin mo ang dapat mong mahalin, lalong-lalo na ang pamilya mo. Pero ulitin ko sa'yo, mawala man sila, may uuwian ka pa rin sa isang Diyos na tatakbo para yakapin ka. Diyan mo kunin ang iyong pagkabuo. Ang Diyos na nagsasabing, 
your mind. Ang Diyos na magsasabing payakap naman, ipaalala, ipadama na nandiyan dyan ka lang. At muli, sa awiting ito, nauulitin namin na aya ko kayong damhin ninyo na niyayakap kayo ng Diyos. Sa pangalawang pakinig, alam nyo ngayon kung para saan itong awiting ito. Kalilito Kay daming papasukan Hindi malusutan Sa puso Bakit mapaglaro Pangakong hanggang langit Bakit isang saglit Ha Yakap naman upang pa Uwiin na nga ang pagod Na puso't isipan ko Ipa Alala na nga at ipa Dama pa nga na ikay Nandyan lang sa tabi ko Sa'yo na nga ako tatakbo Sa'yo nakatakbo Ikaw ang bumubuo Sa'king pirapiraso Sa ingay ng mundo Payapa ang loob Pangakong hanggang langit Aking nakakabit Yakap naman upang pa Uwiin na nga ang pago Na puso't isipan ko Ipa, alala na nga at ipa Na mapangana ikay Nandyan lang sa tabi ko Sa piling mo Mga tanong Di na kailangan mo Nang mga sagot Nanya ako ngayon tumayo Dami natin ang yakap ng Diyos Allow yourself to be embraced and be healed so that this healed love is what you bring to your relationships. Hay, yakap na man upang pa Huwina nga ang bago na puso't isipan ko Ipaalala na nga at iba Dama pa nga na ikay Nandyan lang sa 
invite you just to lift up your hands and say this with me today I allow you dear Lord I ask you dear Lord to embrace me heal me so that I can go on with my relationships whole and full because of your love in Jesus name I'm going to invite you to bring out your novena to God's love. As we claim and pray that as God continues to embrace us, we continue to pursue our dreams. Kasama na yung mga love dreams natin. Maging matatag ang ating buhay mag-asawa o makakita ng ating partner habang buhay. O sa ating relationships, sa ating mga anak, mga kaibigan, sa ating katrabaho, sa community. We pray, dear Lord, as we know that all the other dreams that we have are founded on a strong relationship. As we also lift up our prayers for our health, our, our dreams, in our business, in our jobs, and in other personal dreams that we have. We pray and proclaim, dear Lord, that by your love, by your love, we will fulfill these dreams and we will be whole and full. In Jesus' name we pray. Amen.
Just cover our hands to the Lord. Thank you. A loud clap offering to God who is our one true love. Everybody in the house shout amen. Come on, if you're happy and you're blessed, pass on the blessing to the person beside you. Kung papayag siya na magpayakap sa'yo, yakapin mo. Kung payag siya, hindi, kamayan mo, tapikin mo sa likod. Amen. Are you happy? Are you blessed? Is this series exciting or what? Simula pa lang yan ng series, ha? At sa mga susunod. You know, I always, I always uh, advise people or attendees, lalong-lalo na naka-attend ng first talk, na nakumpletuhin yung series. Kasi you know, we, can, we can tell everything in, in one hour or two hours, no? Kaya tingnan nyo, kasi baka may mga tanong ka o baka may, ma, ba, ba, parang malabo yung sinabi ni Brother Alvin, baka, 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 baka controversial yun, ha? And then we have... The second talk and the third talk and the fourth talk to usually reinforce or clarify. So please, please continue attending the series and at the end of the talk, I'm sure, buong-buo kayong nayakap ng Diyos. Amen? Amen? I have a few announcements. Number one, to mahalaga ito. Starting this month, binalik na natin yung pangalan natin na Feast PICC. We're still, can we show please my announcements? And I have it there on my slides, yeah. We, we're still under the Feast Bay area. Pero nag-usap-usap kung nila Brother Bo, Feast Bay area yung buong district. You know that, no? Meron tayo sa Moa, sa, sa, sa Ermita, sa SM Manila. That's one Feast Bay area district. But we've got to call our feast where we hold it. Para hindi nakakalito. Asan si Brother Bo? Sa P- PICC. E si Brother Alvin? Sa PIC, e si Didoy? Sa Mo- Mo- Moa. Kaya yun ang tawag natin. So kayo, you're attending the feast PICC PM. Okay? Brother Bo Feast P-I-C-C A-M Brother Adrian and JB Feast uh, Ermita But all under Feast Bay Area District Para lang, you know, pag may mga email sa amin O nagtatanong, we, we clarify that Secondly, we have an ongoing Bible study no? And the dalawang modules sa po Yung sa Holy Spirit At ito, if you want to dive deeper Into the sacrament of the Holy Mass This is for you And this is for you So, uh, uh, we invite you to register and then uh, this happens every Wednesday and we have a booth outside you know, for, for you if you want to attend this at Robinson's Gallery every Wednesday they're gonna start this amazing module Brother Tony were we blessed by Brother Tony or what? Huh? let's clap our hands for Brother Tony thank Come you Brother Alvin yes. we would want to also invite all of the young people in the house all the young people and young at heart in this room make some noise Yon, I'm reaching out to you. We are reaching out to you because what we were before on a Sunday was youth high is now youth home on a Sunday evening. Uh, sorry, Wednesday evening, 7 p.m. And this time we're reaching out to the youth and students within the Taft area. So baka may mga kilala kayo nag-aaral sa Binil, sa La Salle, sa Saints Co. Within the Taft area, we want to reach out to them. Baka may mga uh, pamangkin, mga nieces that you would want to, or nephews, or mga anak that you would want to reach out to them and bring Jesus to them. We would want to make an impact in their lives and bring a transformation that is concrete in Jesus alone at Youth Home. So see you there. Can we say it? Youth Home! Yeah, Again, so, every Wednesday evening 7 p.m. at the Pilgrim Center yeah. Vito Cruz Dito lang, Pablo Campo Street, Manila can, can we ask for a few minutes Pwede kayo umupo sandali Dahil meron pong mga kaibigan natin na, uh, You know, I, I, I'm a supporter of, of whatever means Or na, na may palaganap natin ang pag-ibig ng Diyos That's why, you know, I'm on radio I'm on TV I'm even on in, in the movies, di ba? Meron kaming launch at uh, actually showing na itong pelikulang ito. At ako'y pumayag ulit na makasama dito. Ako pa nga yung gumawa ng theme song and I also appear. No, sandali po ako nasa pelikulang ito eh. Kaya kung manonood po kayo at sana panoodin ninyo, ang spayo ko lang huwag kayo mag-CCR. Kasi baka pag-CR nyo, yun ay eksena ko pagbalik nyo tapos na. Ha? Pero kasi itong pelikulang ito tungkol sa family values at sigurado pang tatawa kayo. Kaya imbitahin ko po yung producer at director na nandito po sila sa pelikulang Ang Sikreto ng Piso. Palakpakan po natin si Derek Perry Escanio at ang producer who's also one of the uh, cast, si uh, 
Ma'am Joyce Peña Spilarski. Uh, Ayan, si Direct Perry, palakpakan po natin. Magandang hapon po sa lahat, brother, sa lahat po ng mga brothers and sisters natin sa The Peace. Magandang magandang hapon po. Uh, maraming salamat po sa opportunity na to na makapag-promote po kami. Uh, kanina, siguro brother, mga apat na linggo na wala pa akong tulog dahil sobrang bigay todo ako dito sa pelikula. Uh, ang sekreto ng piso po ay para po sa pamilyang Pilipino po. Isang family-oriented comedy film po na tatawa kayo dito. Pinagsama-sama po namin dito yung mga veteran comedians po. Of course, pinagbibidahan po ni Miss Jelly de Belen. Ariel Rivera, ang mga comedians po natin nandito, si Lou Veloso, Waki Kiray, Long Meha, Beverly Salviejo, Ricky, Ricky, uh, Ricky Rivero, of course, nandi, nandito rin si Miss Bea Binene. At ang kakaiba pong portrayal po ni Brother Alvin na nandito. Brother, panoorin niyo si Brother Alvin. Nung nanonood ako sa Samoa, may mga taga The Feast doon. Nagulat sila nung nakita nila si Brother, kakaibang Brother Alvin Barcelona ang mapapanood nyo dito. At hindi lang yung brother, ha? Pag lumalabas sila, kinakanta nila yung original team song. At yun po, maririnig nyo po kapag papanoorin nyo po ang sekreto ng piso. Of course po, nandito po sa akin ngayon ang producer po namin, si Miss Joyce Peña Spilarski po. A blessed Sunday po to all of you and I'm very, very happy to be here with you tonight. Maraming maraming salamat, Brother Alvin, ha? Manood po sana kayo ng movie namin kasi talaga pong Ano po ito yung bang prayers na dininig ni Lord? Kaya I want to share with you na whatever it is in your heart, just give it to the Lord and He will listen to you. Amen. Kapag hindi po ibinigay yung mga hinihiling nyo, meron po ibibigay sa yung mas maganda doon. Kaya I am a living testimony that God lives now and we are all here because of God's love. Kaya po tayo nandito kasi we are spreading God's love to the world. And yung pong aming movie, marirealize nyo na yun po is also love and we are spreading God's love to the world. Kaya po sana, manood po kayo at magkita-kita po tayo. Showing and po ito. Thank you po. Eh, yes po, showing po. Simula pa po nung Wednesday po. Ano. Uh, gusto ko lang po iparating na sana po supportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Uh, yung experience po namin ngayon, uh, unti-unti po kaming nawawala sa sinihan kahit may mga audience po kami. Uh, bilang isang filmmaker po, nakaka-depress po Brother Alvin. Ano, dahil... Marami po sa ating, nag, yung pinapatronize natin is yung mga Hollywood films, which is dapat yung Filipino films. Uh, tinatry namin mga filmmakers, kung makikita nyo yung mga gawa namin, talaga ang laki ng improvement, magagandang mensahe ang nais iparating sa inyo, nakakaantig ng puso po. Uh, sana supportahan nyo po kasi kapag nawala po yung mga pelikula, natin, hindi po natin susuporta, nawawala rin po yung mga producers natin, nawawala din po yung mga filmmakers natin, nawawalan din po ng trabaho po yung mga taga-industriya po na nagtatrabaho dito. Dito po sa pelikula, brother, nagpapasalamat po ako. Almost 1,000 po na katao ang nagiging part na ito mula po sa crew, artist, staff, press, at lahat po ng mga tumulong po dito sa pelikulang ito. So sana po, tulungan po natin ang pelikulang Pilipino. Huwag natin hayaan na mamatay ito. Supportahan po natin ang ating sariling produkto po. Once again, Direct Perry, Escanio. Yes, salamat po. At si Ma'am Joyce po. Thank you Showing po sa inyo. Po yan. Blessed Sunday. Showing pa po God kami. Uh, brother, uh, uh, meron po kami schedule dito. Mamaya po, nasa SM Mega Mall po. 7 p.m. po. Black screening po yun ni Najeli at Ariel po. Ano? Uh, meron po kami sa North Edson ng 8.30 Of course, sa SM Mall of Asia, uh, 9.30. Kung sino po gusto, brother, meron po kaming sampung tickets na ipamimigay libre lang po. Oh. Para sila po magbalita po sa ating mga brothers and sisters po. Sa Pasig, meron kaming 7 p.m. at 9.30, SM Bacoor po, uh, 5 p.m., 8 p.m. SM Marilao, maraming salamat po, brother. Yung mga, mga brothers and sisters natin sa The Peace na po, meron po tayong 9.15 At sa Ayala po, sa Marky Mall po, meron po tayong 6.35. Sana po, supportahan niyo po kami. Brother Alvin, maraming salamat po sa team song niyo. Thank so, you, Brother Alvin. Uh, brother, Thank hindi mo so pa much. talaga pwedeng kahit konti lang. Ko, para madinig niyo yung team song, panoodin niyo yung pelikula. Dahil okay, talagang, ang ganda po ng pagkalagay ni Direct talaga. Perry doon sa kanta. Ayan, ang ganda, promise. Siguro in the, in the coming Sundays. Pero alam niyo, speaking of supportahan ang mga magagandang pelikulang Pilipino, si, kumabanggit ko po, isang batikang direktor na ginagalang ng ating industriya ay narito at bukas po 
Si Derek Elwood Perez ay nandito. Hi, Derek po. Elwood! Hello po! Hello po! <laughs> Hello po! Ito Praise po, isa God. sa mga hinangahan po ng pelikulang Pilipino po, si Derek Actually, uh, Elwood Perez po. Regular po. attendee yeah, na niyan si Derek. Master na po yan, master na po The namin yan. master himself. Yan. At bukas po, ay may mga libreng uh, pagpapalabas ng kanya mga obra sa UP, sa Sine Adarna. Andiyan po ipapalabas ang Ibulong Mo sa Diyos, Bila, uh, uh, Can't Stop Loving You, at Bilangin ng Between sa Langit. At ako po ulit, sinusuportahan ko po yung ganyang mga advokasya, kaya nandudun po ako para kumanta din. Kaya palakpakan naman din po natin si Derek Elwood Perez, ang mga obra na kinabilangan, binagbidahan nila Nora Honor, Vilma Santos, katunayan kaarawan ni Derek Elwood eh, kaya mayroong uh, festival of uh, Elwood Paris Masterpieces. Thank you so much, Derek. We will continue to support. Brother, huh? thank you po so much. Thank, thank you. Thank you po, Hanggang Derek. nandito thank po kayo, brother, na sumusuport. Thank you po. Nasa mo suporta sa amin, hindi po kami hindi po kami magsasawa na gagawa ng magagandang pelikula po. Maraming salamat po. Thank you so much. Ang sekreto ng Thank piso. Thank you po. Thank you. God loves you all. Salamat Thank po. you. Brother, Tatawa thank you. na kayo. Magkakaroon pa kayo ng mas malalim na Filipino values na sa family. Thank you. Brother Tony. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Palakpakan natin si Derek Perry and si Miss Joyce. And of course, suporta natin ang sekreto ng piso. But at this point, I also want to share to you ang sikreto ng ating love offering. Okay lang po ba? Yeah, and I want to invite you to please stand up and uh, prepare your love offering envelopes. And at this point, gusto mo, may, may ishishare lang ako. Okay lang po ba? Since nasa mood tayo ng mga films dito sa bansa natin, I also want to share my experience bilang isang builder, tsaka bilang isang events host and commercial model myself. Yes. Kasi Brother Bo encourages us mga builders, hindi lang dapat, ano, although we're full-time here at the Feast, we're not dependent on, on, on what we are getting, our, our, our gifts, our, our, our allowances as builders, but we are also have to be dependent and learn to grow income on the side. So yung ibang builders, may mga side work, may mga side uh, businesses, and on my part, I do this, events and commercial modeling. And last year, may, may point din sa buhay ko last year where walang masyadong events. And I was dependent on, on still the Lord. And sabi ko, Lord, I'm gonna pray really hard that you're gonna give me this project that's going to land me a bigger exposure and a bigger, higher pay after. Lord God, but I want to still keep serving you. Ang hirap lang, no? May coffee date ako. Siyempre, mag na ako from my pocket, no? But I say, Lord, hindi. Para sa to. Para sa to. What I'm giving right now, I am not counting what I'm giving. I'm already counting ahead of the blessings and the victory that you're going to bring my way. Amen? And later on, last quarter of last year, I, I went to my BTR. Si mga auditions na para para pang commercial. So I went there and I was not, parang normal lang. Pero next day after that, I was approved. Sabi ng agent ko, Tony, ikaw yung approved young dad sa commercial ng Vic. Sabi ko, wow, seryoso, ako talaga. That's why you now see the Vicks commercial. Isa, dalawa, tatlo. Sinong mananalo? Apat, lima, anim. Siya po yun. Hindi <laughs> lang sa Vicks. Ha? Ako naman po promote. Pati yung Shopee. Siya, siya, pi, 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 pi. Diba? diba? Uh, yes, Brother yun? Alvin. Ako yung kasama ni Jose Marie Chan. Yun, yun. Ako yung yang. Hindi makita. Hindi halata kasi nasa likod ako. Pero one day whole shoot. Palaging sa'yo kami. Ha? Yeah. Ayo. Sa so pag may mga servants na lumalapit sa akin, yun kagad. Hindi, hi brother Tony, kagad. Siya, pipi, 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 ganun kagad ang, ang bati sa akin. Sabi ko, my gosh, Lord, grabe ka. Di ko na-expect ito. But what's even more, nung dumating yung pay after ko, sabi ko, Lord, I'm gonna return the blessing back to you. Amen. You're making it possible for me to live the dream. I'm gonna give back so that you can bless other people in, in return. Amen. 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 Sabi daw sa 2 Corinthians 9.7, Each of us should give what we decide in our hearts, not reluctantly or by compulsion. Walang sapilitan dito. But you choose within your heart what God is telling you to reach out for because God loves a cheerful giver. Amen? Amen. Can we lift up our love offering envelopes and we pray for this? And right now, if it's comfortable to, for you to close your eyes and we pray, Oh Father, for all of these provisions that you have given for your children here today, all that they have gathered, all the fruits, all of the produce that they have given hard work and, and effort into and have, have produced this last week, oh Father, I pray that as they give today, they are not counting the cost of what they are giving, but that they will count the blessings that are coming their way, oh God, in their families, in their relationships, in their work, in their career, in their service, they will blossom because they know that they have you on their side. This we pray and lift up. In Jesus' name we pray. Amen.
In Jesus' name we pray. Amen. And as a cheerful giver, friends, with big love in our hearts and smile on our faces, let's give our best to God. We're going to see you again next Sunday for talk two of this amazing series looking for Mr. and Miss Wright. Dito po sa Feast PICCPM session kung saan. Pero oh, magandang mangyayari sa'yo. God bless you first timers. After this song, we want to invite you close to the stage. We want to give you a souvenir. Thank you, Direct Elwood. Tomorrow, Elwood Paris Festival at Jumi City Adarna. Shall be. Word without end. Amen. God bless you.